ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ നോ ബോളിയും പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടിലേക്ക് കിടക്കാം ദിസ് ഇസ് വി വേക്ക് ഫ്രം ദ റൂൾസ് സ്പോൺസേഡ് ബൈ നോട്ട് ഔട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് സ്പോർട്സ് ചാനൽ ഫ്രണ്ട് ഫുട്ട് ഓവർ പോപ്പ് ഇൻക്രീസ് അതായത് ഒരു ബോളർ എറിയുന്ന സമയത്ത് ആളുടെ ഫ്രണ്ട് ലെഗ് ഒരിക്കലും പോപ്പ് ഇൻക്രീസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്താൽ അത് നോ ബോളാണ് ഇതിൽ തന്നെ പലർക്കും കുറച്ച് ഡൗട്ട് വരാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എറിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ലെഗ് പോപ്പ് ഇൻക്രീസിന്റെ ഉള്ളിൽ പിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോപ്പ് ഇൻക്രീസിന്റെ ഉള്ളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നിരങ്ങിപ്പോയി പോപ്പ് ഇൻക്രീസിന്റെ പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നോ ബോളാണോ അല്ലയോ എന്ന് പലർക്കും ഡൗട്ട് തോന്നാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഫെയർ ഡെലിവറിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇമ്പാക്റ്റ് പോപ്പ് ഇൻക്രീസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫെയർ ഡെലിവറിയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡൗട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പിന്നേഴ്സ് എറിയുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ടോല് നിന്നിട്ടായിരിക്കും അവർ പലപ്പോഴും എറിയുക അതായത് ടോല് നിന്നിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹീല് അവരുടെ ഹീൽ എപ്പോഴും പൊന്തിയിട്ടായിരിക്കും ഒട്ടുമിക്ക സ്പിന്നേഴ്സ് എറിയുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഹീല് പൊന്തിയിട്ടായിട്ടിരിക്കുക ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കുറച്ചെങ്കിലും പാർട്ട് ഈ പോപ്പ് ഇൻക്രീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയറിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പോപ്പ് ഇൻക്രീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ എയറിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫെയർ ഡെലിവറിയാണ് ബോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി റീച്ചേഴ്സ് ഓവർ ദ ബാറ്റ്സ്മാൻസ് വേസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ബിഫോർ പിച്ചിങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ബോൾ നിലത്തെ ഇവിടെയും പിച്ച് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫുൾ ടോസ് പോലെ ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ അരക്കെട്ടിന് മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നോ ബോളായിട്ട് കണക്കാക്കാം ബൗൺസേഴ്സ് ഓവർ ബാറ്റ്സ്മാൻസ് ഹെഡ് അതായത് ഒരു ബൗൺസർ ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ തലയുടെ മുകളിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നോ ബോളായിട്ട് കണക്കാക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലോസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഐ സി സി ലോ രണ്ട് ബി സി സി ഐ ലോ മൂന്ന് എം സി സി ലോ ഈ എം സി സി ലോ പ്രകാരം ഫസ്റ്റത്തെ ബൗൺസർ തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ ബൗൺസർ തന്നെ ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ ഹെഡിന് മുകളിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നോ ബോളായിട്ട് വിളിക്കാം പക്ഷേ ഐ സി സി ബി സി സി ഐ ലോ പ്രകാരം ഒ ഡി ഐ ടി ട്വൻറ്റി മാച്ചസിൽ നമുക്ക് ഒരു ബൗൺസറും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ബൗൺസേഴ്സും എലൗഡ് ആണ് ഇതിന് മുൻപ് എറിയുന്ന തലയുടെ മേലെ കൂടെ ഉള്ള ബൗൺസറുകളൊക്കെ നമ്മൾ വൈഡ് കൊടുത്ത് വാണിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇഫ് ദ ബോളർ ത്രോസ് ദ ബോൾ ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ എൻ്ററിങ് ദ ഡെലിവറി സ്ട്രൈക്ക് അതായത് നമ്മൾ ബോൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോഴോ ബോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോളർ ത്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നോ ബോൾ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക ബൗളിംഗ് അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിലെ അണ്ടറാം ഒരിക്കലും അലൗഡ് അല്ല ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമേ അൺറാം അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റിലും അൺറാം നമുക്ക് അലൗഡ് അല്ല ബോളർ ബ്രേക്കിംഗ് ദ വിക്കറ്റ് വൈൽ ഡെലിവറിങ് ദ ബോൾ അതായത് ഒരു ബോളർ എറിയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ബോഡി പാർട്സ് കൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ആക്സസറീസ് കൊണ്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് കർച്ചീഫ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസസ് ആവാം ഇത് ഏതെങ്കിലും കൊണ്ടോ ആൾ എറിയുന്ന സൈഡിൽ ബോളർ എറിയുന്ന സൈഡ് അതായത് നോൺ സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിൽ ഈ നോൺ സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിൽ വിക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾ എറിയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നോ ബോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇഫ് ദ ബോൾ റീച്ചസ് ദ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബൗൺസിങ് മോർ ദാൻ വൺസ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ബൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ അടുത്ത് ബോൾ എത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് നോ ബോൾ ആണ് ക്രീസിന് മുമ്പ് ഒരു പിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റിൽ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്ക് ഫുട്ട് ടച്ചിങ് ദ റിട്ടേൺ ക്രീസ് വൈ ഡെലിവറി അതായത് ഒരു ബോളർ എറിയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ഫുട്ട് ഒരിക്കലും റിട്ടേൺ ക്രീസിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ക്രീസിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നോ ബോൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക ബോൾ പിച്ചേഴ്സ് ഫുള്ളി ഓർ പാർഷ്യലി ഓഫ
അതായത് ഫീൽഡേഴ്സിന്റെ ഒരു ബോഡി പാർട്സ് പോലും പിച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ സംഭവം മോസ്റ്റ്ലി ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സില്ലി പോയിന്റ് സില്ലി ഷോട്ടിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫീൽഡേഴ്സിന്റെ കാലോ കയ്യോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി പാർട്സ് ചിലപ്പോൾ പിച്ചിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അമ്പേർക്ക് അത് നോബോൾ ആയിട്ട് വിളിക്കാം ഇഫ് ദ ബോൾ മേക്സ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഫീൽഡ് ബിഫോർ റീച്ചിങ് ദ ബാറ്റ്സ്മാൻ അതായത് ബാറ്റ്സ്മാനിലേക്ക് ബോൾ എത്തുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഫീൽഡറുടെ മേത്ത് ബോൾ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് നോബോൾ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇഫ് മോർ ദാൻ ടു ഫീൽഡേഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്രീസ് ഓൺ ലെഗ് സൈഡ് അതായത് ലെഗ് സൈഡിൽ ബാറ്റിംഗ് ക്രീസിന്റെ പിന്നിലായിട്ട് രണ്ട് ഫീൽഡേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നോബോൾ ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഫീൽഡേഴ്സിനെ മാത്രം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഫീൽഡിംഗ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നോബോളുകളുണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓ ഡി ഐ ടി ട്വൻറ്റി മാച്ചസിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പവർ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓ ഡി ഐ മാച്ചസിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പവർ പ്ലേ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പവർ പ്ലേയിൽ ആദ്യത്തെ പവർ പ്ലേയിൽ രണ്ടും സെക്കൻഡ് പവർ പ്ലേയിൽ നാലും തേർഡ് പവർ പ്ലേയിൽ അഞ്ചും പ്ലേയേഴ്സിന് മാത്രമേ നമുക്ക് തേർട്ടി ആർ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടി ട്വൻറ്റിയിലും ടി ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഒരു പവർ പ്ലേ ആണുള്ളത് ആ ഫസ്റ്റത്തെ പവർ പ്ലേയിൽ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിനും പിന്നെ അവിടുന്ന് ശേഷം ആറ് ഓവറിന് ശേഷം നമുക്ക് അഞ്ച് ഫീൽഡേഴ്സിനും മാത്രമേ തേർട്ടി ആർ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ചേഞ്ചിങ് ദ മോഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി വിത്തൗട്ട് ഇൻഫോമിങ് ദ അമ്പയർ അതായത് അമ്പയറെ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അത്രയും നേരം എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഡെലിവറി സ്റ്റൈലിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ആം ഓവർ എറിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആം എറൗണ്ട് എറിയുകയോ ലെഫ്റ്റ് ആം ഓവർ എറിയുകയോ ഇതൊക്കെ അമ്പയറെ ഇൻഫോം ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അമ്പയർക്ക് അതിനെ നോബോൾ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്രിക്കറ്റിലെ നോബോളിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ദിസ് ഈസ് വിവേക് സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം നോട്ട് ഔട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ്